，当职业选手遇到了超级大块头，技术和体重的差距会带来怎样的结果？两个男人来到了一家健身房，健身馆里面带着拳套的这位是职业拳手恒辉。眼镜男表示：“我的朋友二狗今天想挑战你。”恒辉问他为什么要挑战我。二狗把拳套扔给他，这多少有点挑衅的意味。恒辉是 K1 的职业选手，早期练习的是泰拳，所以说打法非常的凶悍。恒辉刚才正在训练沙包，突然闯进两个人说要挑战自己。从刚开始的莫名其妙，到后来有点愤怒。恒辉说：“既然他这么想打，那就来试试吧。”于是双方礼貌的约定来一场小实战。大家从双方的快头也可以看到，二狗的体重比红辉大出了太多。红辉也是堵了一口气，这家伙看起来怎么像个半兽人？红辉在戴护具的时候问二狗子有没有关注小北格斗，二狗子说：“我老早就关注他了，他的视频贼好看。”二狗子的体重一百零三公斤，恒辉平时只有六十九公斤，两人的体重相差三十多公斤。这场看似一边倒的比赛，结果会是怎样？咱们拭目以待。实战只有一回合两分钟，现在比赛开始。两个人的块头看起来就像成年人打初中生。哇，这个二狗子完全不像健身人士啊，也是练过的。高扫腿上头，这下恒辉不好打了。而且二狗的两个腿都可以用，这家伙该不是扮猪吃老虎吧？红辉组合拳，二狗防的也很好啊。两个前刺拳，二狗立马后撤，红辉往前压，二狗用扫腿打乱红辉的节奏。红辉勾摆连击，前直后摆。说实话，最害怕就是这种体重的人，而且还练过格斗，你打又打不进去。如果你万一防不好，被他抡到一下，很有可能就当场。去世。二狗扫踢，高扫，正蹬腿，双方这只是切磋啊。很明显，红辉打得很吃力，这也很正常。对付这种大块头，大家来探讨一下，如果是宋亚东或者是朝仓未来这种级别，用 MMA 规则能不能打得过他？大家可以在评论区发表自己的观点。恒辉扫踢组合拳，二狗前摆高扫，恒辉打他就跟老咬牙一样，打不进去。恒辉勾摆连击，这个前摆拳打中了，二狗子是一点事都没有。恒辉后撤，被二狗前摆拳打中耳根。今天的实战也到了尾声，大家觉得今天的二狗和恒辉有没有收力？如果是火力全开，那么他们两个谁能赢下这场比赛？恒辉说，果然是关注了小北格斗的人呢、啊，实力实在是太强了。爱格斗，爱生活，喜欢本期视频，记得点赞关注，我们下期再见。如果有人在街上向你扔一副拳套，你敢不敢应战？今天这个黑人小伙就在沙滩边测试一下路人，看看有多少人敢应战，有没有路人可以击败这个黑人拳击手。黑人小伙叫迪恩，是一名拳击格斗网红。有一天忽然突发奇想，带了两副拳套就上街了。他今天就是要随机挑选路人，然后当着他的面把拳套扔在他的面前。如果你敢捡起拳套，就说明应战了。敌人首先挑选了一对情侣，但是很明显他们有更重要的事情要做，这一次也没有成功。前面又来了四个年轻小伙，敌人走上去把拳套扔到他们面前，小伙子们愣了一下，然后两个人上去捡拳套。这个黑帽子小哥先捡到，敌人带的拳套更大，目测有十六盎司。敌人前摆拳命中，但是因为带了大昂斯的拳套，所以伤害也不是特别大。这个路人黑帽小哥没有什么经验啊，可以说是拳击小白，但是打架应该是打过的。四周也围了很多年轻观众，纷纷拿出手机摄像，估计都要发朋友圈吧。这对于拳击格斗的推广还是有很大的作用。黑帽小哥的帽子被打掉，这场比赛的胜者属于敌恩，毫无悬念。打完以后啊，也没有记仇，开心的拥抱，留下了联系方式，说不定以后还能成为朋友。迪恩继续挑战，这下认错了对象。这个骑车的奶奶有六十岁了吧？家里面有多少钱也不够赔呀、啊！迪恩来到了沙滩露营地，一群年轻人正在打排球。一个小伙子走过来，捡起拳套，看样子他想和迪恩打一架。这个小伙子怎么说呢？你说他没有经验，他也知道护头；你说他有经验，他打的是王八拳，看起来应该是一个拳迷吧？起码是经常看比赛的。小伙子打的还不错，迪恩目前没有什么好的办法。敌人后直前摆，再来个击腹拳，这些拳其实都命中了，但是小伙子挺扛打
，双方换拳。这个小伙子的手臂也很长，靠家练习，我觉得还是不错的苗子。敌人的躲闪非常的好，小伙子很多拳都没有命中。敌人一个击腹拳打中了小伙子的肋骨，小伙子决定不打了。打完以后，双方都很开心啊。男人，我觉得就应该练练拳，当你心情不好的时候，还可以发泄一下。敌人接着挑战，拳套又扔了过去。一群年轻人在这里晒日光浴，一个长头发的大壮一下子就不干了，站起来就要给敌人教训。哇，这个家伙真的是又高又壮。好，现在比赛开始，我们看看敌人会不会翻车。大壮和前面两个都不一样，报价明显有基础。大壮冲上来把敌人打退，敌人现在也是蛮认真了，他也知道自己遇上的对手。大壮连续出拳，敌人现在只能后撤躲闪。再这样下去，敌人要翻车啊！敌人的拳很快，但是大壮的拳很重。沙滩上的风景很漂亮，海鸥也是飞来飞去。两个年轻人在这里打拳击，哇，这个画面非常的惬意啊！哇，漂亮！敌人的一个后手拳打中了大壮的下巴，再中一个前摆，但是大壮好像一点事都没有。敌人击腹拳，敌人的动作很灵活啊，大壮是很难打到他。大壮开始猛打猛攻，哇，这两拳打到了，敌人被打倒在地。好，时间到，比赛结束，敌人可以说是翻车了。这个大壮的身体素质啊太好了，体型比敌人大了很多。还是视频开头的问题，如果你走在路上，有人向你扔这个拳套，你敢不敢捡起来？关于敌人的故事还有很多，比如说这种街头争霸赛。看格斗故事，品百味人生。喜欢小百哥的视频，记得点赞、关注、加转发。我们下期再见。你们天天催更《招仓未来》，这不是来了吗？今天是埼玉县的混混们找上门来，依然是那个配方，依然是熟悉的味道。又是一群脾气十足的混混，他们来到《招仓未来》的拳馆，他们都是在质疑职业选手的实力，所以选择上门挑战。首先确定好规则。车轮战招仓未来用的是 MMA 规则，有几个混混已经在热身了。后面这个绷带绑的还不错。招仓未来说，既然都准备好了，那么我们就开干。谁第一个来捡这个拳套？打响第一战。后面这个小胡子第一个站起来，他说：“虽然我没有格斗经验，但是我第一个来打。比赛时间是一回合两分钟。没有打过实战的人可能不知道这两分钟有多漫长。”招仓未来率先发起进攻。小胡子果然是没有什么格斗经验，但是大家千万不要着急，能打的都在后面。这也许是混混们的策略。首先派不会打的人来消磨招仓未来的体能，招仓未来压上去。小胡子凭借本能后撤，寻找安全距离。招仓未来前扫加前后直拳，小胡子被打得节节败退。职业选手不会轻易出拳，但是如果出拳，有效率都非常的高。招仓未来把小胡子压倒，现在来到齐正位。小胡子紧紧的抱着招仓未来的腰，招仓未来侧位打击，但是没有用力啊。小胡子想转身逃脱，背后裸脚看看有没有。招仓未来一发力，小胡子就拍了。招仓未来轻松拿下一血。接下来是第二位挑战者，这个脸长得有点长，我们就叫他二驴。二驴是个狠人，也是练过格斗的，整天也喜欢惹是生非。二驴说：“我一定要好好打，打败招仓未来，我就不信了，没有人能打得过他。”好，现在比赛开始，行家一出手就知有没有。二驴一看就是一个业余玩票，实战肯定也是没有少打。二驴的步伐很灵活。哇哦！二驴居然主动抱摔，没想到还是一个玩柔术的，这在小混混中可是很少见。二驴再次下潜抱摔，二驴腰部发力，哇哦，把招仓未来摔倒，这可是招仓未来第一次被混混摔倒啊！难道要翻车吗？招仓未来现在拿到断头的把位，二驴拍手认输，切，二驴很可惜啊。接下来是第三位挑战者黄毛，也就是之前绑好绷带的那位。很明显，这家伙也是练过格斗的。比赛开始，黄毛的体型和招仓未来差不多啊，看看打的怎么样。好，我们来看看这一拳的慢镜头。黄毛率先丢出前手拳，招仓未来前手格挡，接了个前摆拳命中，真的是教科书级别的反击。招仓未来后手拳，对于这个黄毛，招仓未来也输出了百分之七十左右的力，因为他明显可以感觉到黄毛是一个刺头，不好对付。黄毛前手拳，招仓未来的距离感非常好。招仓未来躲掉前手拳以后，立马打出后手直拳，这一拳也命中了
。黄毛吃了好几拳，但是依然非常稳。这家伙绝对不是善茬。从表情来看，招骚未来现在也非常严肃，他必须认真面对这个对手。这两拳都没有打中，黄毛压低身体，时刻准备着和招骚未来换拳。黄毛一通组合拳，后直前摆，前摆拳从招骚未来的眼角擦过。该说不说，这个组合还是很帅的。这个黄毛绝对有半职业的水准，和招骚未来打到现在，敢打敢拼敢换拳。而且距离感也非常不错，大家觉得黄毛是不是招商未来遇到的最强混混？可以在评论区发表自己的观点。看格斗故事，品百味人生。这里是小北格斗频道，喜欢小北格斗视频，记得点赞、关注加转发。时间还比较充裕，还有五十秒，看看招商未来还有什么应对的方法。黄毛的拳很刁钻啊，居然打出两个后手拳，招骚未来后手拳命中，还有三十秒，双方换拳。哇！黄毛被击倒，哇！这一拳很重很重，黄毛是倒地不起。K O， 可以说黄毛打得非常好啊。最后几拳招三回来也没有收手了，要不然也不会打得这么重。黄毛非常顽强，爬起来居然还要打。招三回来从心里啊也是很佩服他的，跟他说你处理一下伤口，还是不要打了吧。时间也到了，最终这场比赛也是以招三未来 K O 获胜。黄毛现在还是有点晕，招三未来的表情看起来也是有一点怕了，害怕把黄毛打出问题。黄毛的精彩表现赢得了阵阵掌声。接下来是这个大壮挑战，由于时间关系，我们下期再见。这个男人叫招仓未来，他就是那个在街上三番五次找小混混打架的男人。这次一下来了十几个混混，招仓未来已经连续打败了三个混混。没有看过视频的可以翻看上集。这是第四个混混，他叫毛蛋。毛蛋居然下潜抱单腿，这不是在鲁班面前耍大刀吗？招仓未来低扫爆肝，高扫上头，这个高扫也是明显收力啊！在职业赛场上，招仓未来也是多次用高扫 KO 对手。真正的高手是懂得收放自如，低扫。毛蛋前后直拳，招仓未来掌握着距离。毛蛋大开大合，招仓未来前摆拳命中，这个速度是非常的快。毛蛋的每个动作在招仓未来眼里都是慢镜头。毛蛋这个打法就是街头打架的套路，上去就抡，抡不中就上来抱，摔不倒就 game over 了。招仓未来几个小小的柔术技巧就把毛蛋控制在地下。招仓未来侧面控制，毛蛋在下位想方设法起身。对于不会柔术的人，职业选手可以说是手拿把掐。招仓未来没有下死手，象征性的敲敲他的头，再转换一个把位，继续控制着毛蛋。毛蛋强制起桥，并没有成功。剩下的时间，毛蛋都被招仓未来牢牢的控制在地下，根本就没有机会起身。当然，如果招三过来想 KO 他，也就是一拳的事，但是他并没有这样做。换个角度继续打击。而比赛时间到，这下毛蛋可以说是心服口服了。接下来这位是第四位挑战者，长得还有点小帅的小帅。话不多说，比赛直接开打。小帅率先进攻，招仓未来后撤前手拳精准命中，职业选手再一次上演教科书级别的迎击。招仓未来压过去被踢到裆，小帅吓得连忙道歉。招仓未来主动碰拳。前摆命中，小帅看起来斯文还是挺猛的，但是猛抽猛打被迎击还是很痛苦的。小帅被招仓未来放倒，侧位砸拳。招仓未来每次进入地面都不会很用力的击打。第一个，这不是正规的比赛；再有一个，也没有必要把他打伤。招仓未来想做三角锁，但是没有成功。小帅起身，小帅的打法和之前的毛蛋很像啊，纯打架手法。这种打法在街头很实用，但是如果遇到职业选手，那简直就是活靶子。小帅再次倒地，我们来看看他现在还有没有机会起身
，刚好来到这个墙边啊。招商未来现在应该是不会让他起身了。招商未来成功拿到骑乘位，小帅现在是一点办法都没有，只有挨打的份。来来来来来来感觉现在的小帅已经生无可恋了啊，动又动不了，防又防不住，想起身也是不可能了，心里只能盼着时间赶紧到。周边的朋友都问他为什么不动了，小帅心里骂道：“你们过来试试，你们能不能动？”时间终于到了啊，小帅是苦笑着起身，对招三未来也是心服口服啊。这是今天挑战的第六位混混，这扎了个什么发型啊？像一个鸡屁股，我们就叫他鸡毛吧。鸡毛扫踢，再来一下。招三未来还击，前手拳命中。招三未来下前抱摔，鸡毛做一个断头台。这个把位还是有一点，但是鸡毛没有控制住招三未来的腿，所以招三未来轻松就破解了这个断头台。其实这个把位早就没有了，鸡毛还是不肯放弃啊，这样只能更快的消耗自己的体能。说到体能，这是招商未来打的第六个混混，看起来体能还是没有什么问题，职业选手的回血能力还是很强。鸡毛说：“你这样打我很痛哎。”终于舍得放手了。招商未来拿到后背，再一次把鸡毛放倒，快速拉背，拿到背后裸脚。鸡毛痛苦的拍手认输。虽然今天挑战招商未来已经全部结束，但是有几个混混还是没有打服。于是接下来他们又要开始挑战招商未来的徒弟和学员们。如果大家感兴趣，我会给大家再跟一集。有什么想说的，可以在评论区说出来。小北哥抽空会和大家互动。看格斗故事，品百味人生。记得点赞关注，我们下期见。